সেই দু হাজার তেরো সাল থেকে ক্রমাগত ভাবে এস এস সি এইচ এস সি পর গত বছর জে এস সি এমনকি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর এবছর আগের দিন ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে এস এস সি পরীক্ষার শুরুর দিন বৃহস্পতিবার বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা শুরুর প্রায় এক ঘন্টা আগেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্তর সহ হুবহু প্রশ্নপত্র ছড়ানো হয় এরপর শনিবার বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং আজ সোমবার ইংরেজি প্রথম পত্রের উত্তর সহ হুবহু প্রশ্নপত্র সংবাদ মাধ্যমের কাছে পরীক্ষা শুরুর কয়েক ঘন্টা আগেই পৌঁছে যায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে প্রমাণ হলে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা বাতিল করা হবে বলে এসএসসি শুরুর আগেই প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখা শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা কর্মকর্তারা অবশ্য বরাবরের মতো সংবাদ মাধ্যম থেকেই প্রশ্ন ফাঁসের খবর জানার কথা বলছেন আর তাদের দাবি ফাঁস হলেও তা হচ্ছে সকাল নটার পর যার মানে বিজি প্রেস বা বোর্ড থেকে নয় বরং পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই প্রশ্ন ফাঁস করছেন তবে পরীক্ষার সকালে বা আগের রাতে নয় প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে অনেক আগেই এমন দাবি করে শিক্ষাবিদেরা বলছেন প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনেও ঢালাও পরিবর্তন দরকার পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা রোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে সরাসরি ব্যর্থতার মধ্যে এ বছর সারা দেশে আবার অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে অথচ দু হাজার চোদ্দ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে গঠিত আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি স্থানীয়ভাবে পরীক্ষার কয়েক ঘন্টা আগে প্রশ্নপত্র ছাপানোর ব্যবস্থা করার যে সুপারিশ করেছিল তা বাস্তবায়নে বছর বছর ঘোষণা দিলেও কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহ স্টুডিওতে আছেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাদ স্বাগত আপনাদের তিনজনকে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাদ আপনাকে দিয়ে শুরু করি মানে আপনার সঙ্গে আসলে অনেক বছর ধরে এই প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে কি করা যায় এই নিয়ে নানা আলোচনা হলো এবং স্যার শুধু আমরা লাভ করলাম তা তো নয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও আপনাদের কাছে নানা সময়ে পরামর্শ চেয়েছেন আপনাকে এখান থেকে শুরু করি যে আসলে যেসব পরামর্শ এসেছিল তার একটিও এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা সেগুলো বাস্তবায়ন না করে কি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমি জানি না এটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য একই বিষয়ে অনেক অনেকবার আমি বলেছি আমি মূলতই একজন প্রকৌশলী নানা কথা কেন যেন আমি বলতে পারি না আমি নিজেও পাঁচ ছয় বছর আগে থেকেই বলছি কি করা যেতে পারে আমি জানি যে বোর্ডে যেভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় কিংবা প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয় এই প্রযুক্তিটা কিংবা এই পদ্ধতিটা আমি খুব ভালোভাবে জানি না ফাইমা আপা জানেন কিংবা অন্যরা জানেন আমি অতটা জানি না তবে আমি বুঝতে পারি যে দেশের আর্থ সামাজিক এবং মানুষের মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে একটি প্রশ্নপত্র দুই মাস আগে ছাপা হয়ে যাবে এবং তারপরেও ফাঁস হবে না যে প্রশ্নপত্রটি চল্লিশ পঞ্চাশ কিংবা ষাট জন মানুষের দেখার সুযোগ রয়েছে সেটা আমার কাছে প্রায় অসম্ভব লাগে এখন প্রযুক্তির যুগ আমাদের অনেক কিছু অনেক সমস্যার সমাধানেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কিংবা তার বহুল প্রচার করে তারা কিন্তু রীতিমতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে তো চোর কিংবা ডাকাতের কাছে যদি ডাকাত কিংবা চোরের কাছে ভালো প্রযুক্তি থাকে পুলিশের থেকে তার পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না তাই না সুতরাং আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে প্রশ্নপত্র একেবারেই শেষ মুহূর্তে ছাপানো উচিত এই যে একটা কথা বলা হলো যে প্রশ্নপত্র এক ঘন্টা আগে দুই ঘন্টা আগে ফাঁস হচ্ছে আমি অবশ্য আনারি মানুষ আমার ধারণা অনেক আগেই ফাঁস হয় ফাঁসটা অনেক আগেই হয় তার প্রচার অনেক পরে একেবারে ছয় লাভ হয়ে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দু ঘন্টা আগে আজকে আটটায় যেমন হয়েছে আজকে দু ঘন্টা আগে উত্তর সহ কাজে ভাবার কারণ নেই ভাবার কারণ নেই 
প্রশ্নপত্র তখনই ফাঁস হয়েছে এবং এর মধ্যে আবার বিজ্ঞাপনে অনেকে বলছেন যে তাদের কাছে রাতের বেলায়ই পাওয়া যাচ্ছে কাজী ভাবার কারণ তো নিশ্চয়ই নাই যে ঠিক কখন ফাঁস হচ্ছে সকালেই হচ্ছে অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন আমি যদি ওই সূত্রটি থেকে বলি যে শিক্ষা মন্ত্রী সহ আসলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এক রকমের বারবার গত কিছুদিন ধরে এক রকমের বলতেই চাইছেন যে ওই যে পঞ্চাশ ষাট জনের দেখবার সুযোগের কথা অধ্যাপক আয়কবাদ বলছেন দু মাস আগে প্রশ্নপত্র ছাপানোর বিপদের কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী খুব আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই ভীষণ কনফিডেন্টলি গত মাস দু এক দেড়েক আগে বললেন যে বিজি প্রেস বোর্ড থেকে আর কোনো প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে না এখন শিক্ষকদের হাত থেকেই হচ্ছে মানে যদি বা প্রশ্ন ফাঁসের কথা স্বীকার করেন কখনো কখনো তারা তারা করেন যে পরীক্ষার হল থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে যাচ্ছে তেমন ভাববার কোনো কারণ আছে কিনা আপনি যদি পুরো প্রক্রিয়াটা বলেন এই যে কত লোকের কাছে আসলে প্রশ্নটা থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি বলবো যে দু হাজার থেকে প্রশ্ন ফাঁসটা আমাদের জন্য সাংঘাতিক একটা সমস্যা হয়ে গেছে যেটা আমাদের এখন গলায় ফাঁস হয়ে গেছে প্রশ্ন ফাঁসটা তো এই যে ফাঁসটা গলায় ফাঁস হলো আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় কি দুই হাজার তেরো থেকেই ঘটলো নাকি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা যেটা বলছি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসটা বেড়ে গেছে বা দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে সেটাও কি দু হাজার তেরো থেকেই হলো আমি অবশ্যই বলব যে প্রশ্ন ফাঁসের যে বিষয়টা এটা একটি বড় প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত আছেন প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে এবং আমি প্রথমেই বলবো যে আমাদের দায়িত্ব অবহেলাটাই হলো প্রথম কারণ আপনাদের মনে আছে কি না যে সরকার যখন প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন কিন্তু নকলের একটা ছড়া ছড়ি ছিল নকল প্রবণতা সাংঘাতিক বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল যে নকলের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ফেলে দিচ্ছে পুকুরে এই ধরনের অবস্থা চলছিল তা থেকে কিন্তু আমরা এই মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকেই কিন্তু আমরা অনেকটা রক্ষা করতে পেরেছি তখন আমরা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছি এর খারাপ দিকগুলো আমরা পরীক্ষার আগে বোর্ড থেকে লিফলেট দিয়েছি আমরা পরীক্ষার সময় প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে প্রতিটা জায়গায় আমরা বোর্ড থেকে সাফল্যের কথা বলবেন দু হাজার আঠেরো সরকার অবশ্যই দু হাজার তেরো থেকে প্রশ্ন ফাঁসি শুরু হলো নয় থেকে বারো পর্যন্ত প্রশ্ন হয় নাই আপনি জিএসসি পরীক্ষা চালু হয়েছে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু হয়েছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি এবং নকল প্রবণতাও কিন্তু কমেছে এবং অবশ্যই বেশ কিছু ভালো দিক তো এই সরকারের সময়ে আমরা দেখেছি কিন্তু এই প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টা আমি যেটা বলবো যে প্রশ্ন প্রথমে আমরা ঠিক করি বোর্ড থেকে যদি বলা হয় যে বড় একটা প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া কিন্তু ইন্ডিয়াতেও পরীক্ষা হচ্ছে সেটার মডারেটর আমরা ঠিক করি ঠিক করে সেটার প্রশ্ন করেন মডারেটররা মডারেশন করেন বোর্ডে এসে এবং বোর্ডে এসে যখন তিনি মডারেশন করেন তখনও কিন্তু প্রশ্নের নিরাপত্তার একটা বিষয় আছে কেননা যে রুমে তারা করেন সেই রুমে মোবাইল নিয়ে যেতে পারবেন কি না সে রুমটা সারাক্ষণ নজরদারিতে রাখা হচ্ছে কি না বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ বোর্ডের কন্ট্রোলাররা সেটা দেখছেন কি না মডারেশন হলো এটা হওয়া কতদিন আগে হয় পরীক্ষার পরীক্ষার দু তিন মাস আগে হয় দু এটা কিন্তু ইন্ডিয়াতেও হচ্ছে আমাদের দেশে আগেও হচ্ছে কিন্তু এই সিস্টেমে আপনি মডারেশন যিনি করবেন তাকে বাছাই করতে তো আপনি এমন লোকগুলোকে বাছাই করবেন যিনি যে শিক্ষক কোচিংয়ের সাথে জড়িত নয় যে শিক্ষকের রেসপন্সিবিলিটি আছে এরকম শিক্ষককেই আপনি বাছাই করবেন বাছাই করাটা কিন্তু খুব সহজ বোর্ডে যারা কর্মকর্তা তারাও কিন্তু শিক্ষক শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা তারা জানেন যে কোন শিক্ষকটা কি ধরনের কাকে দিয়ে আপনি কোন গোপনীয় কাজটা করাবেন এবং গোপনীয় কাজে যিনি আছেন উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাদেরও কিন্তু সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখতে হবে এরপরে এটা বিজি প্রেসে যায় বিজি প্রেসে ছাপা হয় সেখানে সম্ভাবনা থাকে বিজি প্রেস থেকে ট্রাঙ্কজাত হয় ট্রাঙ্কজাত হয়ে সেটা ডিসিদের মাধ্যমে সেটা বিতরণ করা হয় ট্রেজারিতে পাঠানো হয় ট্রেজারিতে থাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে থাকে আবার কোনো কোনোটা ব্যাংকের ভল্টে থাকে এবং সেখানে কেন্দ্র সচিবরা পরীক্ষার আগের দিন শর্টিং করেন পরীক্ষার দিন কোশ্চেন নিয়ে জানে তো সুতরাং এই যে বিষয়টা এই বিষয়টার যে কোনো জায়গা থেকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা থাকে আমি মনে করি তাহলে এটা
কেউ এই পাঁচ বছরের বেশি সময়ে আসলে এমন পাঁচ বছরে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যাতে আসলে ভাববার কারণ আছে কাউকে চিহ্নিত করা হয়েছে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এমন কোন ঘটনা হয়েছে যাতে শিক্ষামন্ত্রীর এই দৃঢ় প্রতিটি জন্মানোর সুযোগ আছে যে বিজেপি প্রেস বা বোর্ড থেকে হচ্ছে না প্রশ্ন ফাঁস করছেন কেন্দ্রের শিক্ষকরা তাহলে জানা গেলে তো তাকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে যদি আমি জানি যে কোন শিক্ষক প্রশ্ন আউট করছে বা কোন শিক্ষকরা কোশ্চেন আউট করছে তাহলে তো কর্তৃপক্ষ যদি জানেন কর্তৃপক্ষ তো প্রথম ব্যবস্থা নেবেন আমি শুধু একটু বলি চোদ্দ সনে বর্তমানে যে শিক্ষা সচিব আছেন তাকে কনভেনার করে একটা কমিটি হয়েছিল চোদ্দতে এবং কায়কোবা সারু সেই সময় পরামর্শ দিয়েছিলেন আমার যেহেতু আমি বোর্ডে চার বছর কাজ করেছি পরামর্শ আমাদেরও নেওয়া হয়েছিল এরপরে কোন তদন্ত কমিটি রিপোর্ট শুধু আমি আসলে ওই প্রশ্ন করব বিরতির পর আপনাদের প্রত্যেককে যে সেই পরামর্শ স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন ছাপানো তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের যে পরামর্শ সুপারিশ আন্ত মন্ত্রণালয় সেই কমিটি সেগুলো না অনুসরণ করে হঠাৎ আবার অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সারা দেশে পরীক্ষা হচ্ছে এবার অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ আপনি শিক্ষকদেরও নেতা হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষামন্ত্রী কি সুবিধে পান যদি বা কি স্বস্তি পান যদি তারা ভাবেন যে কেন্দ্র থেকেই প্রশ্ন আউট হচ্ছে এর আগে হচ্ছে না আমি আপনার এই প্রশ্নটা উত্তর দেওয়ার আগে কয়েকটি কথা বলি গতকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে একটা সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রী সেখানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দিয়ে আমি শুরু করতে চাই তিনি তার বিভিন্ন কথার মধ্যে একটা কথা বললেন যে পরিবর্তনটা চলমান সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে আমরা কি তার সাথে সংগতি রাখতে পারছি এটা বলে তিনি বললেন যে আজকে শিক্ষক এবং ছাত্র শিক্ষার্থী উভয়কে আধুনিক হওয়া দরকার সময়ের সাথে সংগতি রেখে এখন এই রেফারেন্স আমাকে বলতে হয় যে শিক্ষার্থী যতটা এগিয়ে গেছে আমি শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব হয়তো করেছি বা করি কিছুটা এখনও আমার মনে হয় শিক্ষকরা পিছিয়ে আছেন এটা একটা ফলে আপনি দেখবেন যে প্রযুক্তিতে আমাদের তরুণরা তরুণীরা যতটা অগ্রসর কিন্তু আমরা যারা বয়স্ক লোক এবং শিক্ষক তার মধ্যে আছেন আমরা কিন্তু পিছিয়ে আছি এক ফলে কেউ যদি অপব্যবহার করে প্রযুক্তি সেটাকে ধরার মতো দক্ষতা কিন্তু আমার নেই এটা হলো এক দুই নম্বর আপনি জানেন মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ যদি খান তাহলে এটা প্রতিক্রিয়াটা কি হবে ভালো হবে না খারাপ হবে এটা উপকারের চেয়ে অপকারটাই হবে যে পরীক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে অকার্যকর হয়ে গেছে দুই দশকেরও বেশি আগে এবং সারা পৃথিবী যেখানে পরীক্ষা ব্যবস্থায় নিত্য নতুন সংযোজন করছে আমরা পাবলিক পরীক্ষা পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এটা নিয়ে অনেক কথা আছে আমার কাছে আমি নিয়ে এসছি এটার জন্য আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্স তাদের পত্রিকা এটা হলো আমেরিকান এডুকেটেড নতুন পদ্ধতির পরীক্ষার কথা তো হচ্ছে কি কি পদ্ধতি নিলে পরে প্রশ্ন আমি বলছি আমি বলছি সেখানে তারাও বলছে যে আমাদের যে প্রচলিত অ্যাসেসমেন্টের সিস্টেম এটাও আমাদেরকে বদলাতে হবে আমেরিকার সেকেন্ডারি স্কুলের টিচারদের এবং তাদের সংগঠন এটা করছে আসুন এবারে যে পরীক্ষাটা হলো আপনি যে প্রশ্নটা তুললেন অভিন্ন প্রশ্ন আমি একটা কমিটির সদস্য হিসেবে যখন পরীক্ষা এবং আমি আসছি সে কথায় সেখানে কথা হলো যে অভিন্ন এই প্রশ্নটা যখন আসলো আমি বললাম যে তাহলে এতগুলো শিক্ষা বোর্ড কেন গণতন্ত্রের মূল কথাটা হলো অগ্রগতির মূল কথা হলো বিকেন্দ্রায়ন আমরা আটটা বোর্ডের প্রশ্ন যদি একটা বোর্ডের থেকে ফাঁস হয় তাহলে সাতটা বোর্ড তো সেফ হয় আমি কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে গেলাম অভিন্ন প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন নেওয়া তাহলে এই বোর্ডগুলোর কার্যকারিতাতে প্রশ্নবিদ্ধ হলো এখন তারপরে আপনি যেখানে আসেন যে সারা পৃথিবীতে পরিবর্তন হচ্ছে আমরা করছি কি আর পরিবর্তনের কিছু ধারা আছে যেমন আমাদের দেশে আমরা বাইরে কিছু পরিবর্তন হলে সেটাকে উভয় অনুসরণ করে নিয়ে আসি অনুকরণ করে নিয়ে আসি কিন্তু হওয়া যেটা উচিত আমাদের সমস্যাটা কি সেটা জি আপনি যদি সেটাই সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেন যে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে কি পরিবর্তনের কথা আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রথম কথাটা হলো আমাদের যে পাবলিক এক্সামিনেশন সিস্টেম 1997 সালে আমরা সরি 1999 সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেবের কাছে আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম প্রস্তাবটা কি ছিল যে পাবলিক পরীক্ষা পরিবর্তন আনতে হবে কি পরিবর্তন আপনার প্রথম কথাগুলো পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ধারা পরিবর্তন করতে হবে 
তারপরে কি করতে হবে নানা রকম কিছু যুক্ত করা হয়েছে সৃজনশীল যুক্ত করা হয়েছে এমসিকিউ এসেছে সৃজনশীল এসেছে এমসিকিউ এসেছে কিন্তু আমি তো বললাম আপনাকে এই ধারাটা যখন নেবেন আমার শিক্ষক কতটা যোগ্যতার সাথে এটা করতে পারবেন সেই বিষয়টা কখনো মূল্যায়ন করা হয় নাই আরেকটা জিনিস ঢাকা নাম করা কতগুলো প্রতিষ্ঠানকে কিন্তু আপনার প্রতিনিধিত্বমূলক ধরা হয়েছে আমার তো বাংলাদেশে সেই প্রতিষ্ঠানকে ধরতে হবে আমি আসলে আজকে বিশেষ ভাবে আগ্রহী প্রশ্ন ফাঁস কি করে ঠেকানো যায় তাই নিয়ে আলোচনা করতে ডক্টর এম কায়কবাদ আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে প্রশ্ন ফাঁস মানে আপনারা যে বললেন যে পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন ছাপানোর কথা বললেন একটি প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি ডিভাইস বের করার কথা বললেন যে কোডিফাইড ওই ডিভাইস সারা দেশে যাবে কোড দিয়ে পরীক্ষার কয়েক ঘন্টা আগে খুলে সেখানে প্রিন্ট করা হবে বিস্তারিত আলাপ হলো পাঁচ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেগুলো কিছু করতে পারলো না এখন কখনো ফেসবুক বন্ধ করার কথা বলে কখনো মানে নানা রকম মানে কোচিং সেন্টার বন্ধ করার চেষ্টা করেছে এবার এই ওই বিষয়টিতে উদ্যোগী হচ্ছে না কেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জুতা আবিষ্কার আছে না আমরা ওই ধরনের সমাধানের কথা করছি এক সময় শুনেছি যে ফটোকপির দোকানে নজরদারি করা হবে হ্যাঁ এই কথাটা হয়েছে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত হয়েছে তাই না আচ্ছা আমরা মানে এখন আমাদের জাতি যে কঠিন পরীক্ষার সামনে রয়েছে আমি নিশ্চিত আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা কিন্তু আমাদের সমাজের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারছে না আস্থাহীন পরিবেশে যে বাচ্চারা বড় হয় তারা কিন্তু ভালো মানুষ হতে পারে না আমাদের দ্রুত গতিতে এর সমাধান করা উচিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানা উদ্যোগ নিয়েছে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য কমিটি উপকমিটি এগুলো হয়েছে কিন্তু এগুলো কিন্তু যথাযথ দ্রুততায় কাজ করতে পারেনি আমাদের একটা খুবই সিরিয়াস প্রবলেম আছে বিরতির পরে ফিরে আমি একটু বিরতিতে যাই একটা বিরতিতে যাচ্ছি আজ কারণে থাকুন টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে ফিরে এলাম রাজ কারণে আমাদের দর্শকরা অনেক প্রশ্ন করছেন অধ্যাপক আয়কাবাদ আপনি বলা শুরু করেছিলেন আমি মনে করিয়ে দিয়ে আপনাকে বলছিলেন কি নিয়ে যে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে মন্ত্রণালয় আপনাদের স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন ছাপানোর সেই যে পরামর্শ দু হাজার সালের আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটিরও সুপারিশ সেগুলো মানলো না কেন শাহ আলম বিএসসি প্রশ্ন করছেন যে আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত ছিল প্রশ্ন ভাত ঠেকাতে চায় না মন্ত্রণালয় আর সাকিব হাসনাত অনেক বলছেন প্রযুক্তির ব্যবহারও তো শিক্ষা ব্যবস্থায় ঠিক মতো হচ্ছে না আর আশরাফুল আলম শাওন ইসলাম শাওন বলছেন প্রায় প্রতিটি প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ পাবার পর যদি ধরিয়ে দিলে পুরস্কার ঘোষণা করেই দায় এড়িয়ে যায় মন্ত্রণালয় তাহলে কোনো সমাধান হবে কিনা আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে দর্শক যেটা বলছেন যে প্রশ্ন ফাঁস আসলে এড়াতে চায় না মন্ত্রণালয় ঠেকাতে চায় না মন্ত্রণালয় আপনি বলছিলেন অনেক কমিটি উপকমিটি হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত দুই তিন বছর বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষার মান কিভাবে উন্নয়ন করা যায় প্রশ্নপত্র ফাঁস কিভাবে রোধ করা যায় তার জন্য কমিটি উপকমিটি হয়েছে কিন্তু যে দ্রুততায় কাজ করা উচিত ছিল সেটা আমরা লক্ষ্য করিনি এমনকি বিভিন্ন সময় এটাও বলা হয়েছে এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপানো হবে কেমন আমরাও সেটা দীর্ঘদিন ধরেই আমি আমার নিজের লেখায় অনেক লেখায় আমি এই কথাটি বলেছি যে প্রশ্নপত্র এত আগে না ছাপিয়ে কিংবা প্রণয়ন না করে একেবারে শেষ মুহূর্তে করলে তাহলে ফাঁসের সম্ভাবনাটা কমে যাবে অনেক অনেক কমে যাবে এবং আমার মনে হয় যে আমাদের বোর্ডের কর্মকর্তারা এ সকল বিষয়ে তাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে কতক্ষণ আগে ছাপাতে হবে ছাপাতে কি কি সমস্যা হবে সেই সমস্যাগুলো যাতে না হয় প্রতিটি কেন্দ্রে ফটোকপিং মেশিন কিংবা প্রিন্টার যতগুলো দরকার একটি স্ট্রং রুম সেগুলো কিভাবে করা যায় আমার মনে হয় যে ওই ধরনের সমাধানে যাওয়া উচিত ছিল এখন প্রতি বছরই ফাঁস হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে এবার আর ফাঁস হবে না এবারও মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে কঠোর শাস্তি হ্যাঁ এবং শাস্তি দিয়ে তো কোনো লাভ নেই এটা তো আমার সমাধান নয় যে আমি দশ জনকে শাস্তি দিলাম আমার সমস্যাটা তো রয়েই গেল প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো শাস্তি দিয়ে আমার লাভটা কি তাই না এগুলো অবশ্যই করতে হবে তদন্ত করতে হবে হ্যাঁ রাইট কোনো শাস্তি হয়নি এগুলো তদন্ত করতে হবে এগুলো অনেক সময় লাগবে আমরা জানি কিন্তু আমাদের এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো প্রশ্নপত্র যাতে আর ফাঁস না হয় এর জন্য আমরা 
অনেকেই আমি জানি আপনি তো মন্ত্রণালয়ের সাথে নানা কমিটিতে আছেন আপনার কি মনে হয় মানে এতে কোনো উদ্যোগ নাই কেন মানে এই সিস্টেমটা বদলে কোনো উদ্যোগ নাই কেন মানে মানে এখানে মানে এটা নিশ্চয় শুধু মানে বিশ্বাস করার কোনো কারণ আছে কি না যে শুধু কোচিং সেন্টারগুলো সুবিধা পাচ্ছে না না বা ফাঁসকারীরা সুবিধা পাচ্ছে তাহলে সিস্টেম বদল হচ্ছে এখানে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের উপর যারা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের সবার উপর এই দায়ভার तब तर कथा हलो सठीक पथे चलि यह समस्या समाधान करी जानी हमारे कम्पिटर सायन्स एंड इंजिनियरिंग विभाग बांग्लेश प्रकौशल विश्वविद्यालय से समाधान होते होते नाना रकम चिंता भावना शिक्षा जति मेुदंड बर्तमान प्रेक्षापटे कतटुकू विश्वास करते क्लस वन प्रश्नपत्र फाँस है अपनी निश्चय लक्ष्य कर एक प्रश्न जेहतु परीक्षा है कैक दफा घटना घटे गत बार प्राथमिक समापन परीक्षा पब्लिक परीक्षार प्रश्न तो फाँस हो शाह आलम बी एस सी बश्न ना छापिए अनल शुरू आधा घंटा आगे दायित्व थका कर्मकर् निकट निर्दिष्ट कोडर मध्यमे रूम में बड़ पर्दाय प्रदर्शन कर ले कम जन जिज्ञेस कर आरजामान सुमन बांगलेशी की पाँच जन भलो लोको नाई आफिया आखि बोल सरकार तेम कार्यकर पदक्षेप नीते पर शिक्षा व्यवस्था ध्वसर मुखोमुखी हो जा दाय कार রেজাউল করিম স্বপন বলছেন শিক্ষকদের বাদ দিয়ে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের দিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা হোক জুলকার নাইন বলছেন কোচিং সেন্টার কি প্রশ্নপত্র ছাপায় বিজি প্রেসকে বন্ধ করে দেন না হলে পরীক্ষা বন্ধ করে দেন আসলে কোথা থেকে ফাঁস হচ্ছে এই সূত্রই আমরা এখনো বের করতে পারিনি কেন মনে হয় যে পুরো পদ্ধতিটা বদলেও কোনো ই নেই আর ওই ভদ্রলোক যে বলছেন যে এক দর্শক যে কোডের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস পাঠিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন ছাপানো বিতরণ सुनिर्दिष्ट प्रश्न कि তৈরি করতে গেলে আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে রক্ষা পেতে পারি কিন্তু সেই প্রস্তাবনাটা কিন্তু কোনো আলোর মুখ দেখেনি এবং দুঃখজনক হল যে এর পরেও কিন্তু প্রতিটাই প্রশ্নের আউটের পরেই তদন্ত কমিটি হয়েছে কিন্তু এরপরে কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখেনি এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাটাই আমি বলবো যে আমাদের অবহেলা দায়িত্বে অবহেলা প্লাস হলো দায়িত্ব অবহেলা করে আমরা অস্বীকার করা যে না এই বিষয়টা ঘটছে না সেটাই প্রশ্নপত্র ফাঁস যারা করছে তাদের স্পর্ধা আরো বাড়িয়ে অধ্যাপক সাইমাকাতন আপনি একেবারে শিক্ষা প্রশাসনের ভেতরে ছিলেন মানে পুরো প্রক্রিয়ায় মনে হয় যে ওখানে অনেক সুবিধা ভোগী মানে আপনারা প্রশাসনকেও ঢেলে সাজানোর কথা বলছেন একটু বলি সুবিধা ভোগী আছে বলেই আসলে ঢেলে এমন কি ব্যবস্থা দিয়ে ঢেলে সাজানোর কোনো কথা হচ্ছে না আপনি প্রশ্ন ফাঁস একটা বড় সমস্যা এখন কিন্তু আপনি দেখেন 2009 থেকে বোর্ডগুলোতে যারা আছেন তারা এখনো বোর্ডগুলোতে আজকে 1800 9 থেকে 18 পর্যন্ত অনেক কর্মকর্তা আছেন যারা বোর্ডের কর্মকর্তা হয়ে আছেন অধ্যাপক তাহলে এই প্রশ্ন ফাঁসের দায়িত্বটা কে নেবে আপনি আজকে ঢাকা বোর্ড আন্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান কিন্তু আজকে জানুয়ারি সাত তারিখ থেকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদটি খালি চেয়ারম্যান পদে বোর্ডের সচিব অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন কুমিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পিআরএলে গেছেন সিলেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পিআরএলে গেছেন অথচ পরীক্ষা চলছে এই সময় আরেকটি বোর্ডের চেয়ারম্যান দুই তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশ গেছেন তাহলে আপনি বলেন যে এস এস পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আমরা যদি বোর্ডের চেয়ারম্যানই না থাকি তাহলে এই দায়িত্বটা কার কতটুকু অবহেলা আমরা করছি শিক্ষার প্রতি এটাই এর প্রমাণ এবং যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আছেন অবশ্যই তারা যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস রোশ রোধ করতে পারত বা এই সমস্যাগুলো না হতো তাহলে তারা থাকতেন যদিও তিন বছরের বেশি কারো থাকার কথা না তাহলে মেনে নেওয়া যেত নিয়মটা কেন করা হয়েছে এটা অর্ডিনেন্স যেটা হয়েছে বোর্ড গঠনের সময় 
সেই অর্ডিন্যান্সে গুলো এখন মানা হচ্ছে না যে 3 বছর থাকবে না এক একজন কর্মকর্তা 3 বছর থাকবে তো সেই বিষয়গুলো কোনটাই আমরা করছি না না করে আমরা এখন শিক্ষকদের উপরও যদি দায়িত্ব দেই আমি মনে করি সেই শিক্ষককে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা উচিত আজ পর্যন্ত কেউ শাস্তি পায়নি পায়নি বলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে তো অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ আপনি বলছিলেন পরীক্ষা পদ্ধতিতেও একটা বদল কি ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি বদলের কথা আপনি বলছেন আর আমাদের একজন দর্শকের মন্তব্য আপনাকে পড়ে শোনালাম যে তিনি বলছেন যে শিক্ষকরা যদি দায়ী হয় তাহলে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হোক কারণ আমি আজকেই পড়ছিলাম যে সচিব বলছেন যে মানে ট্রেজারি থেকে কেন্দ্র যাওয়া পর্যন্ত এত লোক দেখেন এবং তারপরে যে দশ হাজার লোক তার মধ্যে নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই জন সত হলেও একজন অসত হলেই পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায় শিক্ষকদের বদলে তাহলে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত কিনা না এখানে আমি এই যে আপনি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেটা নিয়ে এসছেন আছেন ডিসি কিন্তু দায়িত্বে আছেন পাবলিক পরীক্ষা আইনে ডিসিকে দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখার জন্য এবং প্রশ্নটা আমরা যখন বোর্ডগুলো পাঠাই ট্রেজারিতে তখন কিন্তু চৌষট্টিটা জেলার ডিসির কাছেই পাঠানো হয় সুতরাং উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা এখানে ইনভলভ না তা কিন্তু নয় আমি মনে করি যে প্রতিটা উপজেলায় পাঁচ ছয়টার কেন্দ্রের বেশি কিন্তু নেই তাহলে সেই পাঁচ ছয়টা কেন্দ্রে কারা কোশ্চেন আউট করবে সেটা কি উপজেলা কর্মকর্তা বা শিক্ষা কর্মকর্তা বা স্থানীয়ভাবে যে গোয়েন্দা সংস্থা আছে তারা কি সেই রিপোর্টটা দিতে পারে না যে কোন কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে আউট হতে পারে সুতরাং এইভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু আমরা সেইভাবে না দেখে আমরা ঢালাওভাবে শুধু প্রচার করছি যে কোশ্চেন আউটের জন্য রোধ করার জন্য আমরা এই করছি সেই করছি কিন্তু বাস্তবে ফিল পর্যায়ে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত ছিল शिक्षा परीक्षा व्यवस्था खूब चट जल्दी जो सिद्धांत ना कार्यकर करा जाए ना एक समय लगे तो ए दरकार जो अब्यवस्था जो हम परीक्षा प्रश्न फाँस हम এবং এই টাকা তারপরে খাতা ঠিক মতো মূল্যায়ন করা হচ্ছে না এবং যারা খাতা দেখছেন তারা খাতা সেভাবে দেখতে পারছেন না দক্ষতা ইত্যাদি প্রশ্ন আছে তারপরে আরও অনেক কিছু আছে এই ইমিডিয়েট এই ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করতে গেলে আমি যেটা মনে করি প্রথমেই হলো যে প্রশ্ন পদ্ধতির মধ্যে যে এমসিকিউ যে সিস্টেমটা আছে অবজেকটিভ যে এটা আছে এটাকে কায়কো বাদশাহ এবং আমি আমরা একই মিটিংয়ে ছিলাম আমরা সেখানে সেটা কমানোর কথা বলেছিলাম সেটা কিছু কমানো হয়েছে আমার মনে হয় শুধু কমানো না এটা উঠাই দেওয়া দরকার আমাদের বিরতিতে যাবো স্যার এই এক নাম্বার পয়েন্টটি থেকেই আপনার কাছে আবার ফিরছি যে এমসিকিউ বাদ দেওয়ার কথাও অনেকে বলছেন তাতে এই সমাধান হবে কিনা একটা বিরতি পর দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে परीक्षा अभिन्न भाव ना कर मेनी सेट्स अफ कोश्चन बहु सेटर कोश्चन थको एक एक केंद्र रिजनल जो नीन एक बोर्ड एलिक जो आज एक बोर्ड शिक्षा बोर्ड एलिकार मध्य अपनी ये तीन भाग करते रिजनल परीक्षा नेवा आंचलिक भाव इतना कुदरती कुदरती कमिशन रिपोर्टे से ही उन्नीसश चुहत्तर सने बोले ग आंचलिक भाव परीक्षा नवर कथा तो आंचलिक भाव परीक्षा ना अनेकगुल सेट अफ कोश्चने आपर আমরা বহু জায়গায় আছে এই যে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে আপনি ওপেন বুক এক্সামিনেশন সিস্টেম করে দেন না প্রশ্ন দিয়ে দেন না পরীক্ষার সময় কমিয়ে দেন তিন ঘন্টার জায়গায় এক ঘন্টা করে দেন প্রশ্ন যেখানে দশটা হয় সেখানে আপনি পঁচিশটা প্রশ্ন দিয়ে দেন যে ছেলে বই এমন বইও দিয়ে দেন বই দেওয়ার পরে যে পড়ে নাই সে কিন্তু ওই ওখান থেকে কিন্তু সে প্রস্থান করবে সেখানে কে টিকবে না আসুন যদিও স্থানীয়ভাবে এখন ক্লাস ওয়ানের প্রশ্ন ফাঁস এখন এটা আছে তারপর হলো পরীক্ষার সময়টা আপনি কমাই দেন পরীক্ষার সময় কমায় দেন তারপরে হলো যে এটা আঞ্চলিকভাবে পরীক্ষাটা নেন আঞ্চলিকভাবে নেন এগুলো হলো ইমিডিয়েট এটা এই সলিউশনগুলো আমরা আসতে পারি 
আর পাবলিক এক্সামিনেশন আসলে কি দরকার এখানে কতগুলো সার্ভে হয়েছে জরিপ করেছে ইউএনডিপি করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক করেছে এবং তারা সকলেই বলেছে যে পাবলিক পরীক্ষা ক্রমান্বয়ে উঠাই দেওয়া হচ্ছে যেমন আপনাকে বলি থাইল্যান্ডে আমাদের শিক্ষা নীতি তো তো বোধহয় 12 ক্লাস পর্যন্ত মাত্র দুটো পাবলিক পরীক্ষা হওয়ার কথা কিন্তু দেখেন থাইল্যান্ডে এসএসসি পর্যায়ে পর্যন্ত কোনো পাবলিক পরীক্ষা নাই মালয়েশিয়াতে 12 গ্রেড পর্যন্ত কোনো পাবলিক পরীক্ষা নাই দেখো আমি মানে যখনই হোক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তো ফাঁস না করে প্রশ্নটা হলো এসএস করব ব্যবস্থা হলো আমাকে আস্থায় নিতে হবে শিক্ষককে আর যে শিক্ষক অন্যায় করবে সেটা শিক্ষক না তাকে যথাবিদ ব্যবস্থা করে তাকে আপনি বাদ দেন এবং শিক্ষককে যদি বলেন আমাদের প্রত্যেকের গায়ে আসবে শিক্ষক নকল করে নকল সফটে দিতে আমরা শুনতে চাই না যেই বলু আমাদের প্রশ্ন হলো যে করে সেটা শিক্ষক সে দাই তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন জি আর এখানে প্রশ্ন যেটা হলো আপনি পরীক্ষা ব্যবস্থা বদলান এবং আমরা 1999 সালে প্রস্তাব দিয়েছি সরকারকে অবিলম্বে একটা ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স করেন যে বর্তমান ব্যবস্থাটা কতটুকু কার্যকর কি কি সংশোধন আনা দরকার ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স এবং অবশ্যই আমলাদের দিয়ে না অধ্যাপক ফাইমা খাতুন মানে অধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ তো পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলছেন মানে সেই রকম উদ্যোগ তো মানে আরো সময় সাপেক্ষ হবে আমাদের দর্শকরা নানা রকম পরামর্শ দিচ্ছেন লিয়া কথা স্যার বলছেন প্রশ্ন ফাঁস যেহেতু ঠেকানোই যাচ্ছে না কর্তৃপক্ষের উচিত রিভার্স খেলা পরীক্ষার আগের দিন 10 12 সেট প্রশ্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ছেড়ে দিয়ে বলবেন যেটা ইচ্ছা সেটা নে পরীক্ষার 15 মিনিট আগে প্রত্যেক কেন্দ্র সুপারের মোবাইলে মেসেজ যাবে কোন সেটে পরীক্ষা হবে তে অ্যাট লিস্ট প্রত্যেককে 10 12 সেট প্রশ্নের উত্তর শিখে পরীক্ষার হলে যেতে হবে ওপেন বুক एग्जामেরও একটা ব্যবস্থা হবে তাতে আসলে আমাদের দর্শক সাদিয়া জাহান বলছেন ট্রেজারি থেকে প্রশ্ন এনে তা রাখা হয় থানার একটা রুমে কিন্তু সেখানে অন্য সব পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নের ট্রাঙ্ক রাখা হয় এবং তা মনিটর করার জন্য কোনো দায়িত্বরত অফিসার থাকে না কিংবা সিসিটিভি ক্যামেরাও থাকে না সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি তো থাকেই আর প্রশ্ন ফাঁস হলে কেবল শিক্ষকদের দায়ী করা হবে কেন প্রশাসনে যারা আছেন তারাও তো সমান ভাবে দায়ী হওয়া উচিত মনে হয় আর বিপ্লব রয় লিখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগ দেখে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে চালুনিতে করে আ জল আনাইবো আর বাহুককে বলিবো যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও সে হয় না তাহাতে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের ব্যবস্থা এ নয় অধ্যক্ষ ফাইমা খাতুন আমরা আসলে জিনিস মানে নানা রকম বিষয় নিয়ে আলাপ করছি কিন্তু এর মধ্যে পরীক্ষা বাতিল হতে পারে যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় শেষ পর্যন্ত এবার স্বীকার করে যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সারা দেশের এই লাখ লাখ ছেলেমের জন্য এসএসসি পরীক্ষার মতো একটি পরীক্ষা নানা পত্রই বাতিল হয়ে যেতে পারে এই নিয়ে পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া এও তো একটা নির্যাতন আমি মনে করি এটা এই বিশ লক্ষ শিক্ষার্থী পরীক্ষার্থীর উপরে এটা আরেকটা জুলুম হবে কেননা তারা পরীক্ষা দিয়েছে বিশ লক্ষের মধ্যে এক লক্ষ হয়তো প্রশ্ন পায়নি তাই না কিন্তু এই ওয়ান পার্সেন্টের জন্য আপনি সবাইকে একটা শাস্তি দিবেন আমার ব্যর্থতা আমি আটকাতে পারলাম না তার জন্য যে শিক্ষা পরীক্ষার্থীটি পরীক্ষা দিয়েছে দুটো পরীক্ষা তিনটা পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে এখন আমি এসে পরীক্ষা বাতিল করে তাকে বলবো আবার সেই পরীক্ষাগুলো দাও এটা কিন্তু আমার ব্যর্থতার দায়ভার তার উপর চাপানো হচ্ছে বলে আমি মনে করি এবং এটা করা একেবারেই অনুচিত হবে এটা প্রতিবেদন আমাদের আটকাতে হবে সেটা আটকাতে হবে এখন যে সিস্টেমটা আছে আমি ধরে নেই যে এইবারের এসএসসি পরীক্ষা সেই সিস্টেমেই হবে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে গেল আমাদের পরবর্তী পরীক্ষা আনতে হবে এই সিস্টেমের মধ্যে পরীক্ষাটাকে আমরা যদি নিতে চাই তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের যে কেন্দ্রগুলো আছে সেন্টার থেকে ঢাকা থেকে যদি সকল কেন্দ্রে কন্ট্রোল করতে যায় সেটা সম্ভব নয় কিন্তু প্রতিটা উপজেলায় পাঁচটি ছয়টি কেন্দ্র আছে ভেনু কেন্দ্র ভেনু কেন্দ্রগুলো যদি আমরা তুলে দিতে পারি ভেনু কেন্দ্রে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র যায় কেন্দ্র থেকে সেটাও কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন আউট হওয়ার আরেকটা সুযোগ তাই ভেনু কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রগুলোর উপর যদি স্থানীয়ভাবে নজরদারি রাখা হয় কারণ জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের দায়িত্ব সবাই সেটা জড়িত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সবাই জড়িত তাহলে কিছুটা রক্ষা পাবে আর নৈতিক যে অবক্ষয় ঘটেছে আমাদের এই অবক্ষয়ের জন্য আমাদের প্রচার আমাদের নীতিবাক্যের আরও বেশি প্রচার করা এবং তাদেরকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু কাজ করা দরকার আর অবশ্যই সমাধান হলো 
जामदे सिस्टम टा पासवर्ड दिए प्रश्नों परीक्षा आगे मोहते केंद्र गुलों ते दिया ये बिकॉल पे एको ना रखी चाहिए। वो तबोक एम काय को बाद ये साजेशन तो आपने रा ओनिक बार दिए थे ना आपने बोल चुके हैं बुए टेरो ना प्रोजेक्टी विद्रा प्रकोष्ठुली राये ये शब्द नहीं काट्स करते थे ना मैं कोनो टाइप बैबुडी तो ना हो एक कम होता शो। किंतु ये जो कोडिफाई इतने खूबे मने मूल्यों बांध हुए जावे मने बुए टे बुए टे के की डेवलप करा हुए थे। सामने एक तो बोली जे शिक्षा मान लार्ज स्केल कंप्यूटराइजेशन में कास के तब ना करें से ये बोन प्रोफेसर मोहम्मद जाफर इकबाल विश्वविद्यालय भूत भूत तेरा बेदन पत्रों मोबाइल इन मध्य में निये से ये कौन सारा देश भेजेंगे � आम कॉलेज भरती है, पिशाई टी, मोबाइल फोन ये बंग ऑनलाइन करें सी, सारा देश भर पे किंतु करें सी, शेटे और शाफुल्ले संगे करें सी, आमा रोनो मान जे सरकार आमा देरे ये प्रोजेक्ट निर्भर समाधान गुलो, सतोर कोता संगे, ना ये उद्दोक्ता खूब दूर तो सारा देते पास है ना, इन्ता आमा देरे किंतु सक्सेस कुर्ते चाहिए ना तो है तो बाज जेकोनो पुरी बोलते ना आमदर एक तो अनिहा था के संशय था के खुदे बारे आमी अन्नो कोनो का था बोलते चाहिए ना ते शो किंतु आमदर पिशन के तो सफलता है से बांग्लादेश प्रकोष्ठ भी शुभ दल थे के आम्रा कॉलेज भर्ती करें सी ये बंक शेटा शफल रस्सुंगे करें सी सारा देशे रोबे बाबोक सेले में इधर कॉलेजेस जेते होए नहीं ना ओने ओने भालो है सी तेरे ओने भालो है सी शुतरांग ये टाव अम्रा करते पार बो ये टाव प्रोजेक्ट भी बहार करे ये कास्टिव अम्रा करते पार बो ये टाव दी आरक्त टाव बोला हुस्से जे शिक्ष अन्नो कुनो खाते आसीगे ना सुन्दे हो, आमादर शिक्षक दर बंदे ओने गुनोबान शिक्षक आसन, ओने गुनोबान शिक्षक आसन, अन्नो कुनो खातेर कर्मो करता, कर्मो सारी देर तुलो ना है, शिक्षक रख खराब, इटा मंत नारस, बरों शिक्षक रख शिक्षक रख अन्नो जी कुनो खातेर ते के भालो हो बे आपनी की सर ये विषय की चुपड़ बन जाता होले क्या नो शिक्षक देर माध्यमे केंद्रों थे कि शोरबोशीशे परीक्षा कोई घंटा आगे बाय एक घंटा आगे प्रश्न बत्र फास हो जाते हैं इटा बोले शिक्षा मंत्रणा लाय कोठा एक टा शुष्टी कुछ बाय यहाँ आमे टा बुस्त पर्सी जे शिक्षक रा निरीह प्राणी इधर के बांग्लादे� शिक्षक देर खूब सहजे आक्रमण करा जाए एवं इधर ऑस्ट्रो नहीं तारा निरोस्ट्रो मानुष शुद्र खूब सहजे हम तो आपने जे उत्तर दिलन तार पर बुध है आर उत्तर दवार शुजोग ना है किंतु आमी है तब फाइव आखा तो आपने कई शेष प्रश्न करते चाहे आवाज़ दर्शक लिखचें ओने के लिखे चें रातिकुल इस्लाम लिखचें आपना देर आलोचना कोतु टुकु शॉर्टकार वशिक्का मंत्री कौन अवश्य ही करते हैं अभी क्योंकि ना एक बार जी अवश्य है दारी है चीज़ जेकने कौन बात ना करा किंतु इसको ना शुजोग नहीं क्योंकि ना एक बार ही दिया ले पीठ के गए थे ये प्रोस्टो फास जो दी हम लोग ठेकाते ना पारी ये टाइम लोग जेब भाई बैठा करी नहीं थी कबूक कोई खोटे चे पॉलिटिकल कारण तार व्यवस्था दूर तो व्यवस्था करते हैं हमेशा मांगने में इर कोनो भी कॉल पड़ी औषधि को धन्यवाद और तुमको काजी फारुक का हमें धन्यवाद और तुमको फाइमा खाते हैं धन्यवाद धन्यवाद और तुमको डॉक्टर मोहम्मद काय को बाद धन्यवाद दर्शक जरा शंके चिले राज कारों ने प्रथम पढ़ बे पढ़ बोलती पढ